அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து டேமி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிஆர்எம் ட்ராகல் இன்ஸ்டன்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே இனிமேல் வந்து டைனமிக் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லாமல் டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாகவே சொல்லலாம் நம்ம இந்த சீல்ஸ் மாடல் ஏன் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து இந்த சீல்ஸ் பாசை பற்றி தான் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து படிக்க போகிறோம் நம்ம ஓகே இந்த ட்ரை சீல்ஸ் ட்ரை க்ரியேட் பண்ணுறதுல வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட மைக்ரோசாஃப்ட் ஐடியாவது இல்லாட்டி உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஒர்க் ரிலேட்டட் இமெயில் ஐடி இருந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே சில சமயம் அது உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியாது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனி ஏபிசியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் ஆஃபீஸ் வந்து அலோவ் பண்ணாது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா வந்து த செகண்ட் ஆப்ஷன் யூ கேன் க்ரியேட் யுவர் ஓன் டொமைன் அப்படின்னா நான் உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி இமெயிலு அப்புறம் தனி ஒரு ஒரு டொமைன் அப்படின்னா வந்து எல்லாமே வச்சு ஒரு சேண்ட் பாக்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த நியூ இமெயிலை யூஸ் பண்ணி வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரைல் இன்சன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் உங்களோட கரண்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கிற இமெயில் ஐடியாவது இல்லாட்டி மைக்ரோசாஃப்ட் இமெயில் ஐடியாவது யூஸ் பண்ணுறது இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் வந்து ஓன் டொமைன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறது இப்போ நான் உங்களுக்கு அது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் ஒன் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் ஐடியா ஒரு ஒர்க் ரிலேட்டட் இமெயில் ஐடி அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன அர்த்தம்னா வந்து எந்த ஒரு அது ஒரு இமெயில் ஐட் அட்ரஸ் வந்து அது வந்து அவுட்லுக்கு இல்லாட்டி ஹாட் இமெயில் ஹாட் மெயிலு இல்லாட்டி இது உங்களோட கஸ்டம் டொமைனோட வந்து ரிலேட் ஆகிடும் அது அசோசியேட் ஆகியிருக்கணும் அப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோமே நான் எல்டி சொல்யூஷன்ஸ் டாட் காம் கம்பெனி ஏபிசி டாட் காம் அப்படின்னா அது மாதிரி வந்து அதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கம்பெனி அதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த இமெயில் ஐடி ஓகே அப்படி பண்ணால் அப்படி உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து கம்பெனி இமெயில் அட்ரஸ் இல்லாட்டி மைக்ரோசாஃப்ட் ஐடி வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட இமெயில் ஐடி உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணுங்க சர்ச் ப்ரௌசரில் போயிட்டு டைனமிக் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சேல்ஸ் ட்ரையலும் ட்ரை அறிங்க உங்களுக்கு நிறைய ரிசல்ட் வரும் அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அ ஃப்ரீ ட்ரையல் அப்படின்னு ஒன்று இங்கே இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணோம்னா வந்து இப்போ டைனமிக் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ட்ரை ஃபார் ஃப்ரீ அப்படின்னு வருது அது இதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு பாக்ஸ் வருது அகேன் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட இமெயில் ஐடி கொடுக்க போகிறீங்க எது மைக்ரோசாஃப்ட் ஐடியாவது இல்லாட்டி உங்களோட கம்பெனி இமெயில் ஐடியாவது ஓகே ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து ரொம்ப குயிக் அண்ட் ஈஸி அப்படின்ற மாதிரி உங்கள் கம்பெனி அவ்வளோ பண்ணிச்சுனாலோ அப்படி உங்கள் கையில் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஐடி இருந்துச்சுனாலோ வந்து நீங்கள் வந்து உடனே வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி என்னோடய இம் ஆஃப் என்னது என்னோடய மைக்ரோசாஃப்ட் ஐடி நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் நான் கொடுத்தது என்னுடைய ஸ்டார்ட் யுவர் ஃப்ரீ ட்ரையல் ஒன்று க்ளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து இது மாதிரி வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு க்ரியேட் ஆகும் இதுதான் வந்து டைனமிக் த்ரீ சிஃபியோட சேல்ஸ் இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் ட்ரயல் போட்டிருக்கு ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி டேஸ் ஃப்ரீ ட்ரையலு ஃபுல்லி லோடடு ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து இருக்கும் பேசிக்காக உங்களை லேர்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே டேட்டா வேலை இருக்கும் கிராஃபு மற்ற கோப்பைல் இப்போ கோப்பை லெட்டெலாம் இருக்கிறதுனால எல்லாமே வந்து ஃபுல்லி லோடடு ஓகே ஸோ ஐ மீன் டேட்டா வாய்ஸ் ஓகே இதுதான் ஆப்ஷன் ஒன் அது இப்போ ஆப்ஷன் டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது க்ரியேட் யுவர் ஓன் டொமைன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அது மைக்ரோசாஃப்ட் தி ப்ரொவைடிங் அ டெவலப்பர் ப்ரோக்ராம் இட்ஸ் கால் இ ஃபை லைசன்ஸ் அகெயின் இதுவுமே ஒரு ட்ரையல் தான் ஆனால் இந்த ட்ரையல் லைசன்ஸ் வந்து இட் கோஸ் ஃபார் நைன்டி டேஸ் அப்படியே ரினியூ பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண என்ன ஆகுனா அந்த ரினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அன்டில் இட் கோஸ் ஃபார் ஒன் இயர் சரி ஒரு வருஷம் வரையும் அதை உங்களால் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அது ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே யூஸ் பண்ணாது திருப்பி நீங்கள் வேறு ஒரு இ ஃபைல் லைசன்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஒன்றும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே சரி நானுமே அப்படி தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நானே இது ஒரு மூணாவது இ ஃபைல் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கேன் நினைக்கிறேன் அகெயின் ஸோ இந்த இ ஃபைல் லைசன்ஸில் வந்து என்ன உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு ஓன் இமெயில் ஐடி வரும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என் பேர் வந்து ஸ்டாலின் அட் என்னோடய மைக்ரோசாஃப்ட் கொடுக்குற ஒரு டொமைன் நேமு டாட் ஆன் மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம் முன்னாடிலாம் பார்த்தா அந்த டொமைன் நேமே வந்து நானே எனக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் நான் பார்த்தா எல்டி பிளாக்ஸ் நானே ஒன்று
ஓகே ஸோ இந்த ஆப்ஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் வந்து ஒரு ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணுவோம் அதை வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் டெவலப்பர் ப்ரோக்ராம்னு சர்ச் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஓகே போயிட்டு ப்ரௌசர் போங்க மைக்ரோசாஃப்ட் டெவலப்பர் ப்ரோக்ராம் சர்ச் பண்ணுங்க சர்ச் பண்ணோம்னா வந்து ஒரு ஐ மீன் ஃபஸ்ட் லிங்க் எல்லாம் கரெக்டாக தான் வருது அது இப்போ வந்து கிளிக் பண்ணி ஜாயின் நவு கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் பேசிக்காக வந்து ஆல்ரெடி நான் இஃபை லைசன்ஸ் வச்சுருக்கிறதுனால என்னோடய இஃபை லைசன்ஸ் அந்த என்னது என்னோடய இமெயில் ஐடிக்கு வந்து இதை காமிக்கிது அது இல்லாட்டி அப்படின்னா வந்து இந்த ஸ்டார்ட் இந்த நியூ இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு நீங்கள் ஒரு ஒரு புதுசாக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இமெயில் பாக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஆப்ஷன் மட்டும் இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டொமைன் நேம் பாருங்களேன் ஒரு டொமைன் நேம் ஆனால் மைக்ரோசாஃப்ட் அடி டொமைன் நேம் கொடுத்துருக்காங்க ரினியூபிள் இஃபை லைசன்ஸ் அது நான் சொன்ன மாதிரி நைன்டி நைன்டி டேஸாக வந்து நைன்டி ஒன் டேஸ் இருந்தாங்க இனிமேல் நைன்டி நைன்டி டேஸாக வந்து ஒன் இயர் வரையும் போகும் வந்து மொத்தம் வந்து நீங்கள் வந்து இருபத்தி அஞ்சு லைசன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒம்பது யூசர் லைசன்ஸ் ஆல்ரெடி இது அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸில் வந்ததுனால இருக்குது சில சமயம் நான் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளோ அந்த யூசர் செக்யூரிட்டி ரோல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் மல்டிபிள் யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்ஷன் அது அப்படி சப்போஸ் உங்களுக்கு வேற ஒரு ஐ மீன் நான் என்கிட்ட இருந்தாலுமே நான் வந்து என்னால் வந்து இன்னொன்று வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் அது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் க்ரியேட் பண்ண விட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமெயில் ஐடி கிடைக்கும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டாலின் அட் எயிட்டல் விஎஸ்ஜேபி டாட் மைக்ரோசாஃப்ட் காம் இதே மாதிரி வந்து மொத்தம் இருபத்தஞ்சு யூஸ் ஐடி வாங்கியதாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இமெயில் ஐடி அந்த மாதிரி மொத்தம் உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு இருபத்தி நாலு யூஸ் ஐடி வந்து கிடைக்கும் அது இப்போ இஃபை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ அதை எப்படி வெரிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு என்ன தேவை இப்போ உங்களுக்கு புதுசாக க்ரியேட் பண்ண உங்களோட இமெயில் ஐடி இப்போ இப்போ நான் வந்து ஸ்டாலின் அட் எயிட் ஃபில் ஜி ஆசை அந்த இமெயில் ஐடி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இமெயில் ஐடி வச்சு ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா வந்து ஒரு ப்ரைவேட் விண்டோ ஓகே எதோ எதோ ஒரு ப்ரௌசரில் ஒரு ப்ரைவேட் அதாவது இன்காக்னிட்டோ விண்டோ வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆஃபீஸ் டாட் காம் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ சைன்இன் பண்ண போகிறோம் இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு இமெயில் ஐடி வச்சுருந்தீங்க இல்லையா அதை வச்சு சைன் இன் பண்ண போகிறோம் புது இமெயில் ஐடி கொடுக்குறோம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருவோம் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட புது டொமைன் வர கஸ்டம் டொமைன் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா அந்த டொமைனில் உங்களோட லாகின் ஐடியில் கூட போனீங்கன்னா கம்ப்ளீட் வந்து இப்போ ஒரு மைக்ரோசாஃப்டோட ஒரு ஃபுல் ப்ராடக்ட் எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே இருக்கும் அது இப்போ ஆப்ஸை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து ஆல் ஆப்ஸ் எல்லா அப்ளிகேஷனுமே இருக்கும் அவுட் லுக் ஷேர் பாயிண்ட் நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது எல்லா மைக்ரோசாஃப்டோட ஆஃபீஸ் ப்ராடக்ட்டுமே இருக்கும் நீங்கள் அதை வந்து எதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஷேர் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஆல்ரெடி நான் அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறனால சில சைட்ஸ்லாம் தெரியுது இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து புது சைட் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகே அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் யூஸ் பண்ணலாம் அதே போல் வந்து இது வந்து ஆஃபீஸ் த்ரீனோ நீங்கள் வந்து இந்த அட்மின் லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் நீங்கள் போனீ அப்படின்னா வந்து இந்த யூசர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொத்தம் அந்த இருபத்தஞ்சு யூசர்ஸ் சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த இஃபை லைசன்ஸ் அது எல்லாமே வந்து இது எல்லாமே ஃபுல்லி லோடட் இல்லையா ஆல்ரெடி இருக்கும் அது நீங்கள் நேம் சேஞ்ச் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக கொடுங்க நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ பட் ஓவராலாக வந்து மொத்தம் இருபத்தஞ்சு யூசர் அது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சில இப்போ எக்ஸாம்ஸ்க்கெலாம் க்ரியேட் பண்ணும்போது டீம்ஸ் குரூப்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம சரியா இப்போ என்ன பண்ணோன்னா வந்து ஒரு புது ஐடியா வச்சு இப்போ இன் ஆ இப்போ வந்து டொமைன் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இல்லையா நம்மளோட இஃபை சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து சேல்ஸ் ஸ்டைல் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா வந்து இதே ப்ரௌசரில் யூஸிங் திஸ் இமெயில் ஐடி இல்லையா இதில் போய் இன்னொரு ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் டேனமிக்ஸ் சிஆர்எம் சேல்ஸ் ட்ராக் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் வர ஃப்ரீ ட்ரைல கிளிக் பண்ணலாம் ட்ரை ஃபார் ஃப்ரீ இப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் வந்து இந்த இப்போ இந்த இமெயில் ஐடி கொடுக்க போகிறோம் எப்போ புதுசாக க்ரியேட் பண்ண இல்லையா ஸ்டாலின் அட் இந்த மாதிரி இப்போ இந்த இமெயில் ஐடி
பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ இதுக்கான ஒரு சில லிமிட்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா வந்து லிமிட்டெட் யூசர் மொத்தமே நான் சொல்ல முடியும் இருபத்தஞ்சு யூசர் லைசன்ஸ் தான் அவைலபிளாக இருக்குது ஸ்டோரேஜ் கொஞ்சம் கம்மி தான் ஏன்னா வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வந்து ட்ரையல் என்வரமெண்ட்டில் நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் லிமிட்டேஷன் இருக்குது அப்புறம் வந்து சில அட்வான்ஸ் ஃபியூச்சர் கேபிலிட்டிஸ் எல்லாம் சிஸ்மே ஒர்க் ஆகாது இதை ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே இந்த இமெயில் அனுப்புறது இந்த இன்டெக்ரேஷன்லாம் வந்து கொஞ்சம் லிமிட்டேஷன் இருக்குன்றாங்க ஆனால் நான் நான் ட்ரை பண்ண ஒரு டைம் பார்த்தேன் என்னால் வந்து எல்லாமே அப்சல்யூட்டாக வந்து கம்ப்ளீட் ஆனாலும் பண்ண முடியுது அது ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன என்ன பார்த்தோம் ட்ரையல் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் பார்த்தோம் ரெண்டு மெத்தட் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு மெத்தடில் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஒரு வேலை அது எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரூஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் எதிர் இந்த ட்ரையல் சேல்ஸ் மாடல்னாலும் இருந்தாலும் சரி இல்லைட்டு இ ஃபைல் லைசன்ஸ்னாலும் சரி ஓகே இப்போ நம்ம என்ன இப்போ கற்றுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம பாதை இல்லையா லேர்னிங் ட்ராக் எப்படி இருக்கு இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு சிஆர்எம் பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து வந்து சேல்ஸ் ப்ராசஸ் நான் என்னென்னு பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து இன்றைக்கி வந்து ட்ரையல் இன்ஸ்டன்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து பவர் பிளாட்ஃபார்ம்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா வந்து நம்ம சிஸ்டத்தை கொஞ்சம் வாக் த்ரூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பவர் பிளாட்ஃபார்ம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அது ஓகே சரி அவ்வளோதான் நன்றி நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோ இன்ட்ரடக்ஷன் டு த பவர் பிளாட்ஃபார்ம் நான் சந்திக்கலாம் எல்லாருக்கும் இனி நமக்கு நன்றி அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்